আপনি কতটা এক্সাইটেড ঝর্ণা আপনার কি মনে হয় আপনি বাবাকে দেখলে আসলেই চিনবেন কারণ আমার সবচেয়ে বড় ক্লুটাই হচ্ছে এটা আসতে বলেন শুধু আপনি বসেন 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 অপেক্ষা করেন অপেক্ষা করেন দাঁড়ান 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 আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আপন ঠিকানা একত্রিশতম পর্ব ঝর্ণার আপডেট নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা হাজির হয়েছি এবং প্রথমেই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি যদি আজকের পর্বটি গেট টুগেদারে সফল হয় তাহলে এই পর্বের মধ্য দিয়েই আমি কি প্রিয়া এটা বলতে কোনো রকম সংকোচ নাই যে পঞ্চাশটি ছেলে মেয়েকে যারা ছোটোবেলায় বিভিন্ন কারণে পরিবার থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে পরিবারে ফেরাতে পেরেছি বলে দাবি করব এর মধ্যে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডে একত্রিশটা এবং এটা যদি সাকসেস হয় তাহলে এটা হবে আপন ঠিকানার উনিশতম সফল ভিডিও প্রচারিত হয়েছে এখন পর্যন্ত একত্রিশটা যদি আজকে একটা সফল হয় তাহলে এটা উনিশতম সফলতা তো একত্রিশ আর উনিশ মিলে হচ্ছে পঞ্চাশ আমরা প্রায় দেড় বছরের মধ্যে দেড় থেকে দুই বছরের কিছুটা কাছাকাছি পঞ্চাশটি পরিবারকে ফেরাতে সমর্থ হয়েছি তবে আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্সের ভাষায় বলি সাকসেস রেট যদি আমরা বলি তাহলে আমরা বলবো প্রথম দিককার তুলনায় এখনকার সাকসেস রেটটা একটু বেশি এই কারণে বেশি যে দিন দিন মানুষ এই অনুষ্ঠানটা নিয়ে জানছেন আর জি কিবরিয়া এই পেইজে কিংবা আর জি কিবরিয়া ইউটিউব চ্যানেলে আসলে এই ধরনের প্রোগ্রাম হয় এটা মানুষ জানছেন সুতরাং যারা পরিবার থেকে হারিয়ে গেছেন তারা এখানে কানেক্টেড থাকেন কিংবা যারা পরিবারের সদস্য হারিয়ে ফেলেছেন তারাও এখানে কানেক্টেড থাকেন তো যে কারণেই হয়তো বা খুব দ্রুত এটা সফল হয় তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমরা গতকাল যে ভিডিওটা করেছিলাম ত্রিশতম পর্ব শাহনাজের সেখানেও আমি এই কথাগুলি বলেছি আজকেও বলছি সেটা হলো পাঁচটা ধাপে আমাদের আপডেট ভিডিওটি সম্পন্ন হয় প্রথম ধাপটি হচ্ছে সূচনা পর্ব যেটা আমি এই মুহূর্তে দিচ্ছি কি নিয়ে ভিডিও করেছিলাম কি বিষয়ে কথা হয়েছিল ক্লুজগুলো কি ছিল সেগুলো নিয়ে বলবো এখানে সূচনা পর্বে এবং দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে হলো যিনি এসছিলেন একত্রিশতম পর্ব ঝর্ণা ঝর্ণা আমাদের অফিসে উপস্থিত হবে ঝর্ণার সঙ্গে কথা বলবো এবং একই সাথে ঝর্ণার সঙ্গে যিনি অভিভাবকের দায়িত্বে আছেন ও ঝর্ণা তাকে মামুনি বলে ডাকেন তো তার সঙ্গেও আমাদের কথা হবে এবং আরেকটি বিষয় সেটা হলো তৃতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপে আমরা যখন কাজগুলো করব এক পর্যায়ে আমরা ঝর্ণাকে নিয়ে সেই স্টুডিওতে বসাবো এবং তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে ঝর্ণা যাদের পরিবারের বা ঝর্ণাকে যারা যেই পরিবার তাদের সদস্য বলে দাবি করছে তারা স্টুডিওতে ঢুকবেন স্টুডিওতে ঠিক না অফিসে ঢুকবেন এবং তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো ফার্স্ট সোর্সটা কী ছিল কার মাধ্যমে তারা জানলেন এবং আজকে বোধ হয় আমরা এখন পর্যন্ত আমি নিশ্চিত না একটু আগে মহিউদ্দিন আমাকে বলতেছিল যে আমাদের পেইজে প্রথম যিনি চিনতে পারেন মানে ফার্স্ট সোর্স আমরা যেটাকে বলি তাকে সম্ভবত আমরা নিয়ে আসতেছি সো যদি থাকেন তাহলে তো হয়েই গেল সরাসরি কথা বলো না হলে ফোনে কানেক্ট করব কারণ অনেক সময় দেশের বাইরে থেকে ফার্স্ট সোর্স হয় অনেক সময় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হয় আর ঢাকার ভিতরে থাকলে আমরা সাধারণত নিয়ে আসার চেষ্টা করি তো আজকে বোধ আমরা নিয়ে আসতে পারবো তো ফার্স্ট সোর্সের সাথে কথা বলবো এবং কথা বলার পরে যেসব ক্লুজ আমাদের ঝর্ণা বলেছিল সেগুলো মেলানোর চেষ্টা করব তারপর চতুর্থ পর্ব শুরু হবে বা চতুর্থ ধাপ শুরু হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো আমরা ঝর্ণা বলেছে সে তার বাবাকে দেখলে চিনবে তো যিনি বাবা এবং ঝর্ণা দুজনকে আমরা মুখোমুখি করাবো এই মুখোমুখি করানোর পরে ঝর্ণা যদি চিনতে পারে তাহলে তো হয়েই গেল আর যদি চিনতে না পারে তাহলে ঝর্ণা যেসব তথ্য বলেছে সেসব তথ্য হুবহু মেলে কি না সেগুলো আমরা ম্যাচ করানোর চেষ্টা করব এবং ম্যাচ করানোর পরে ঝর্ণা যদি অ্যাকসেপ্ট করে এটা তার পরিবার তাহলে এটা সফল আর ঝর্ণা যদি অ্যাকসেপ্ট না করে এটা তাহলে আমরা সময়ের হাতে ছেড়ে দিব এখানে কোনো পক্ষকেই আমরা ইম্পোজ করি না এবং এক পক্ষ যদি সন্দিহান থাকে তাহলে আমরা বলি যে সময় নেন সময় নিয়ে আপনারা সিদ্ধান্ত নেন আরও দেখেন আরও জানেন এবং আরও বোঝেন এবং অন্য কেউ যদি দাবি করেন এখানে ঝর্ণাকে তার পরিবার 
পরিবারের সদস্য বলে সেক্ষেত্রে আমরা ঝর্ণার ডিটেল অ্যাড্রেস আমরা আপডেট ভিডিওতে দিয়ে দিই আপনারা চাইলে তখন ঝর্ণার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে শুধু ঝর্ণা না আমাদের আপডেট ভিডিওতে যারা এখানে এসছেন তাদের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন তো সেই সুযোগটি থাকে আপডেট ভিডিওতে যেটা আমাদের বেসিক ভিডিও যেটা মানে প্রথম যখন আমরা কোনো গেস্টকে এখানে উপস্থাপন করি তার পরিবার কাছ থেকে সে হারিয়ে গেছে সেই ভিডিওগুলোতে আমরা সেভাবে বিস্তারিত ঠিকানা আমরা দেই না খুব সচেতনভাবেই সেটা আমরা ডিলিট করে দেই যদিও তারা এখানে সে বিস্তারিত বলেন যেমন আমি যদি বলি ঝর্ণার কেসের কথা কথা ঝর্ণা যখন এখানে এসে পুরো ঘটনাটা বললো এবং ঝর্ণার যিনি দায়িত্বে আছেন অভিভাবক আসলে লিগ্যাল গার্ডিয়ান বলবো কিনা জানে কারণ লিগ্যাল গার্ডিয়ান হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান এবং আপনারা দেখবেন যে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম টাকা গোড়া কোথাও আসে নাই আসে নাই মানে হচ্ছে ওনারা বলেছেন কিন্তু আমি ফেলে দিয়েছি যাতে করে ওখানে গিয়ে ঝর্ণার সাথে কেউ সরাসরি যোগাযোগ করতে না পারে আমরা চেষ্টা করি যে আপডেট ভিডিও হওয়ার আগ পর্যন্ত যারা এখানে যিনি ভিকটিম তাকে তার নিজের পরিবারের সদস্য বলছেন তারা যাতে সরাসরি যোগাযোগ করতে না পারেন কারণ যোগাযোগ করলে পুরো বিষয়টাই ওলট পালট হয়ে যেতে পারে পুরো বিষয়টাই ওলট পালট হয়ে যেতে পারে তথ্য মেনিপুলেট হতে পারে ইম্পোজ হতে পারে বিভিন্নভাবে যিনি এখানে ভিক্টিম এসছেন তাকে বোঝানোর চেষ্টা হতে পারে এবং তার মনের ভেতরে বিভিন্ন রকমের কনফিউশন ক্রিয়েট করার ব্যাপার হতে পারে এক্স্যাক্টলি না হলেও অনেক সময় চাপিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে যদি আমি নেগেটিভলি বলি পজিটিভলিও যদি বলি যে হ্যাঁ সত্যি সত্যি ওনার ফ্যামিলি ওখানে চলে গেছে ওনার ঠিকানায় তাহলে আমরা ফার্স্ট দেখা হওয়ার যে মুহূর্তটা যাদের কারণে বুদ্ধিনেমা ফল মাইটি আল্লাহ আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ভিডিওটা দেখেছে কিংবা শেয়ার করেছে যারা মুখিয়ে আছে ওই মুহূর্তটা দেখার জন্যে তারা তো দেখতে পাবে না তারা তো দেখতে পেল না তো সেকেন্ড টাইম যখন ভিডিওগুলো করা হবে তখন তো তারা শেয়ার করবে না এগুলো খুব কমন সেন্সের বিষয় এর পরেও আমাদের বিভিন্ন রকমের অনভিপ্রেত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় বিশেষ করে এই ভিডিওর ক্ষেত্রে আমি একটা অনভিপ্রেত ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি সেটা আমি মেনশন করতে চাই না তো আমি নিশ্চিত যে উনি ভিডিওটা দেখবেন তার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে যে আপনি আমার আগের ভিডিওগুলোও খুব ভালোভাবে দেখবেন বুঝবেন এবং এর পরে আপনার জায়গা থেকে যদি আপনি আজকে তো বিস্তারিত ঠিকানা আমি দিয়ে দিচ্ছি তো তারপরে যদি আপনি ওর সাথে যোগাযোগ করতে চান আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন তো বেসিক্যালি এখানে একটা ঘটনা বলি সেটা হলো যে ঝর্ণা বড় হয়েছে একটা সদমে হ্যাঁ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় শাহবাগ থানা থেকে ওই সময় প্রায় বিশ বছর আগে এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই রকম ভিকটিম যারা আছেন তাদেরকে লিগেলি দায়িত্ব নিতে পারেন এটা হচ্ছে রোকেয়া সদন সেই রোকেয়া সদনে বলে এবং এখনও সে রোকেয়া সদনের দায়িত্বে আছে সে আপনারা জানেন এক অর্থে তার ঠিকানা এক অর্থে রিভিলি হয়ে গিয়েছে সে তিতুমিরে হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে এবং করোনা যদি না থাকো তাহলে সে থার্ড ইয়ারে পড়তো এরকমই বলেছে বোধহয় ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠবে বা সেকেন্ড ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ারে তো তার অর্থে সোশিয়োলজিতে তো মোটামুটি আমরা এই যতটুকু এই অল্পটুকুই এনেছি বাকি একেবারে বিস্তারিত কোথায় আছে কীভাবে আছে এগুলো আমরা আনিনি যাতে করে কোনোভাবেই তার পরিবার সরাসরি তার সাথে গিয়ে যোগাযোগ করতে না পারে তো আজকে একদম পুরো ঠিকানাটাই আমি রিভিল করব কোথায় আছেন কিভাবে আছেন এবং তারপরে যে পরিবার দাবি করেছে সেই পরিবারকে সে অ্যাকসেপ্ট করবে কি করবে না বিস্তারিত এখানে থাকবে সো এখন আমি যেটা বলি শুরুতেই যে একেবারে শেষ পর্যন্ত না দেখে আপনারা কোনো কিছুই সিদ্ধান্ত নেবেন না যে আসলে ভিডিওটা সফল কি সফল না এবং একটা কথা আমি সবসময় বলি লস্টন ফাউন্ড থেকে শুরু করে আপন ঠিকানা প্রত্যেকটি জায়গাতে প্রত্যেকটা ভিডিও শুরুতে এই ডিসক্লেমারটা আছে ডিসক্লেমারটাতে যে স্পষ্ট করে যেটা মেনশন করা থাকে যে স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভ আর্টস লিমিটেড যে প্রোগ্রামগুলো করছে সেখানে আপনারা জানেন যে আমাদের ডিএনএ টেস্ট করা এবং লিগেল প্রসিডিওর মেনটেন করার ব্যাপারটা আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পালন করি না তবে আমরা দুই পক্ষকে উৎসাহ দিই যে কোনো ধরনের কোনো কনফিউশন থাকলে বা কনফিউশন না থাকলেও আপনারা ডিএনএ টেস্ট করে নেবেন এবং এত বছর পরে যেহেতু পেয়েছেন সুতরাং যদি কোনো লিগেল প্রসিডিওর মেনটেন করার ব্যাপার স্যাপার থাকে যেহেতু জিডি করা হয়েছিল তাহলে আপনারা অবশ্যই লিগেল প্রসিডিওরগুলো মেনটেন করে নেবেন আর সাধারণত আমরা স্টোরি বেসিসে কাজ করি স্টোরি বলতে আমরা আসলে ক্লুর বেসিসে কাজ করি এবং ক্লুস আপনারা জানলে নতুন করে বলার কিছু নয় আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এখানে হয়তো তার দুটো নাম মনে থাকে বা কোনো একটা এলাকার নাম মনে থাকে ওইটার বেসিসে আমরা পুরো এলাকা চষে ফেলি আর ছোট ছোট অনেক সময় দুর্বল ক্লুজ নিয়েও আমরা কাজ করি অনেক সময় দেখা যায় দুর্বল ক্লুজ নিয়ে কাজ করলেও হয়তো বা ভিডিওটা দেখে ওই যার কথা বলেছে তার কোনো একজন আত্মীয় দেখেছে বা তিনি নিজে দেখেছেন দেখে চিনে ফেলতে পারেন তো কিভাবে প্রক্রিয়াগুলো সম এখানে সম্পন্ন হয় সব কিছুই খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এর পরেও যদি কোনো কোশ্চেন অ্যারেঞ্জ হয় মানে কোনো ধরনের কোনো কনফিউশন অ্যারাইজ হয় তাহলে আমরা
পরিবারে থাকা অবস্থায় যদি কেউ তার পরিবারকে অস্বীকার করে সে কি জোর করতে পারবে সো দিস ইজ দ্য থিং এটু এগুলো আসলে সোশ্যাল ফেনোমেন তো যাই হোক ওই জায়গাগুলো তো আমরা নাইবা গেলাম আমি সূচনা পর্ব শেষ করলাম মানে প্রথম ধাপটা শেষ করলাম এই পর্যায়ে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছে ঝর্ণা এবং ঝর্ণার যিনি মামনি তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো এবং তারপর ঝর্ণাকে আমরা স্টুডিওতে নিয়ে আসবো চলুন আমরা দ্বিতীয় ধাপে যাই আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন একটু ফ্যানটা অফ করে দাও আচ্ছা আমি ক্যামেরা রোলে আছি হ্যাঁ সো এখন যেটা হবে একদম পুরোটাই রেকর্ড হবে একদম আপ টু ডেট সো আমরা একটু জাস্ট ইয়ে করবো ঝর্ণা আপনাকে সুন্দর লাগছে দেখতে কি মনে হচ্ছে আপনি আগে আমাকে একটু বলেন যে ফার্স্ট নিউজটা কার কাছ থেকে পেয়েছেন প্রথম সংবাদটা যে আমরা আপনার পরিবারের সন্ধান পেয়েছি বলে দাবি করছি বা প্রাথমিকভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি প্রথম ফোনটা আপনাকে কে দিয়েছিল আপনার ফ্রেন্ড আচ্ছা সে কি বলেছে ফোন দিয়ে আমাদের অফিস থেকে তার কথা ছিল না বহুদিন আমরা কি ফেল করলাম তাহলে তুমি দিয়েছো কিন্তু প্রথম ফোনটা আপনার ফ্রেন্ড দিয়েছে আচ্ছা দেওয়ার পরে দেওয়ার পরে কারণ আপনি যদি ভিডিওটা পুরোটা দেখেন তাহলে বুঝবেন তো আমি এখানে দর্শক একটু বলে নেই যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগেল এইড সেকশনের উনি খুবই সিনিয়র একজন আইনজীবী এবং ওনাকে বাংলাদেশের মানুষ চেনেন আমি মানুষের নাম মনে রাখতে পারিনি আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনার নামটা একটু আপনার নিজের মুখে বলতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সদন এবং এখন ও রোকেয়া সদনের রীতি আছে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিন্তু তারপরেও সেই সংগঠনের সিদ্ধান্তের বাইরে যায় না কখনো তো সংগঠন অনুমতি নিয়েই ও আমার সাথে আছে আপনি এখন বলা যেতে পারে ওনার দায়িত্বে দায়িত্ব পালন করছেন আপনার পরিচয় একটু নেই একটু মতো না মাথা হবে যে সরি কিন্তু বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এরকম একটা কেস যদি সফল হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এটা আমাদের স্টুডিও পৃথিবী অনেক বড় একটা পাওয়া হবে আপনি কতটা এক্সাইটেড ঝর্ণা আপনার কি মনে হয় আপনি বাবাকে দেখলে আসলেই চিনবেন কারণ আমার সবচেয়ে বড় ক্লুটাই হচ্ছে এটা আপনার কপালে কি কোনো কাটা দাগ বা কোনো কিছু আছে কোথায় এটা দেখেন তো এটা আপনি বলেন আপনি 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 বলেন নাই কেন আমি বলি নাই আমি অনেক কিছু বলি আমি যে দেখি কি হয় আমরা কিভাবে আপনি দেখেন আপনার লর্ড জায়গা থেকে সমস্ত কিছু ঠিক আছে কিনা যে ফার্স্ট সোর্স আমাদের বলো মানে আমরা এখানে একটা মজার বিষয়ে ঘটনা ঘটেছে সেটা আমি অবদারে করে আপনাকে বলবো আমাদের দর্শকদের জানাবো না এটা উচিত হবে না দেখা যায় নাই মজার বিষয় হচ্ছে আমি আপনাকে একটা কথা বলি সেটা হলো যে এই কাটা দাগের কথা আমি আপনার বাবাকে ফোন করেছিলাম উনিও তখন আমাকে বলেনি মহিউদ্দিন আমাকে বললো যে কাটা দাগের কথা ওকে বলেছে 
তো বলার আমার বাবার সঙ্গে আবার কথা হয়েছে এক মিনিট কান্নাকাটি করতেছিল তো আমার ফোন আমি আর বিস্তারিত জিজ্ঞেস করিনি বলছে তুমি তথ্য নাও সব কিছু মিলে কি না তো আমাকে বললো স্যার কাটা দাগের কথা বলেছে তখন তোমার সামনে বসে তো আমি হোটেলে ভিডিওটা আবার পজ দিয়ে পজ দিয়ে দেখলাম যে কাটা দাগ কোথাও আছে কিনা আপনার এই যে তিনটা যে ফোড়ার মতো ঘামাচি বা যেটা কি এটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু কপালের এই কাটা দাগটা এইটা এই বিশেষ করে এইটা হ্যাঁ এইটা কিন্তু বোঝার কোনো সুযোগ নাই কারণ ওইটা ওইভাবে ফোরকে ভিডিও না তো উনি কপালের কাটা দাগের কথা বলেছেন আর ইনফ্যাক্ট আপনি যদি দেখলে চেনেন তাহলে তো হয়েই গেল তারপরও আপনি অনেক কিছু যাচাই করে নিন ন্যাশনাল আইডি কার্ড থেকে আনতে হবে আমি তো অফিসের নিয়মে আছে প্রথম কথা হচ্ছে ও যদি দেখে চেনে পৃথিবীর কোন আইডি কার্ড আর কোনো কিছু ডিএনএ টেস্ট এখানে কোনো ইস্যু নেই বছর বয়স ছিল তো হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই এগুলো আপনার আপনাদের জায়গা থেকে মিলিয়ে নেবেন ভুল হতে পারে ওরও ভুল হতে পারে শুধু তাই না আপনারা মিলিয়ে নেবেন এবং শুধু মিলিয়ে নিয়ে না এবং আমরা সব সময় বলি যে এটার পরে যদি ডিএনএ টেস্টের ব্যাপার থাকে লিগ্যাল প্রসিডিউর মেইনটেইন করার ব্যাপার থাকে তাহলে डेफिनेटলি আপনাদের জায়গাটা থেকে হয়তো বা আছে সো ওগুলো আপনারা করবেন আচ্ছা আমাকে একটু বলো ফার্স্ট সোর্সের যে ঘটনাটা সেটা একটু বলো জি ফার্স্ট যিনি কমেন্ট করেছেন একজন নাই নিজে নাম্বার দিয়ে কমেন্ট করার পরে হচ্ছে আরিফ ভাই ওই কমেন্ট যে যিনি করেছেন তার সাথে যোগাযোগ করে আচ্ছা কথা বলে কথা বলার পরে আর এখন আমি উনি অবশ্যই আসতেছেন ওনার থেকে আরো বিস্তারিত আমরা মানে ফার্স্ট সোর্স যিনি সাধারণত প্রথম যিনি দেখেছেন দেখে ওনাকে আইডেন্টিফাই করেছেন আইডেন্টিফাইড আইডেন্টিফাই করার ঘটনাটা বিভিন্ন ভাবে ঘটে একটা যেটা হচ্ছে পরিবারের সদস্যরাই দেখে ফেলে আর একটা হচ্ছে যে ওনাকে চেনে এরকম কেউ দেখে ফেলে তো আমাদের এই ফার্স্ট সোর্স যিনি তিনি অনেক সময় দেশের বাইরে থাকেন অনেক সময় ঢাকার বাইরে অনেক দূরে থাকেন তাকে আমরা ফোনে নিই কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি যে তাকে সাথে করে নিয়ে আসার জন্য তো এই ফার্স্ট সোর্স এই ফার্স্ট সোর্স বেসিক্যালি আমরা যতটুকু জেনেছি এখন পর্যন্ত যে ওনার মানে যে ভদ্রলোকের সন্তান হারিয়েছে তার বোনকে চেনেন এবং সেই বোন সম্ভবত এখন ওই কোয়ার্টার কলোনিতে বা কোথাও যেন থাকে যিনি প্রথম দেখেছেন ভিডিওটা উনিও একটা সময় এখানে থাকতেন আচ্ছা এখন থাকেন না আচ্ছা ভিডিও দেখার পরে ওই মানে ওনার ফুফু যিনি দাবি করেছেন তাকে খুঁজে বের করে বের করে হচ্ছে ওনার বাবা দাবি করেছেন ওনার নাম্বার নিয়ে হচ্ছে আরিফ ভাইকে নাম্বারটা দেন আচ্ছা আপনি বিস্তারিত জিজ্ঞেস করবেন এবং আমরা এখন যেটা করব ওকে আমরা স্টুডিওতে নিব তারপরে ওই ফ্যামিলি কোথায় আছে কাছাকাছি আছে ওই ফ্যামিলিকে আমরা আনবো এবং আপনি বাইরেই থাকবেন তো আমরা পুরো প্রসেসটা তৃতীয় চতুর্থ ধাপটা আমরা ভিতর থেকে করব এই সময়টা আপনি যখন বাইরে থাকবেন আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন ইভেন আমরা যখন আফটার মিট করাবো তারপরেও আপনি কথা বলতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই সো আপনি এখন স্টুডিওতে আসেন প্লিজ হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর আপনি দেখেন এখনই দেখেন কপালে কাটা রাখতে মূল কিছু না যাও এখানে মূল কথা হচ্ছে যে একসেপ্ট করতে হবে এমন কোন কথা নাই আপনি বলতেছিলেন যে আপনার আরো অনেকগুলো সিক্রেট ক্লু আছে রাইট বা কিছু বিষয় আছে যেগুলো আপনি এখানে বলেন নাই আমিও জানি না হ্যাঁ ওকে তাহলে আপনার বাবা যদি আসে বা আপনার ফ্যামিলি যদি আসে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সেগুলো জানবে ওকে ফাইন ঠিক আছে আমরা ওয়েট করি ইউ আর সুপার এক্সাইটেড আমরা তৃতীয় ধাপে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা যারা ঝর্ণার পরিবার দাবি করেছে তারা আমাদের অফিসের বাইরে ছিল আমরা এই মুহূর্তে তাদেরকে ঢুকাবো এখানে অফিসে এবং তারপর আমাদের যে ক্লুজগুলো যেগুলো ঝর্ণা বলেছিল 
সেগুলো আমরা মেলানোর চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে अच्छा हमें विशेष भाव अनुरोध करब कि वो भिडियो टनबें ना शेष पर्त प्रत्येक सेकेंड खूब भलोक अपना मनोज दिए देखें हैंड सैनिटाइजार दीब सबा के सलैकुम प्रथम कमेंट कर मुखे मार्क्स नामाई हाँ अपनी हम प्रथम कमेंट कर चेनेवार अच्छा अपन परिचय एक प्रथम सब फोन मिउट कर दीते हैं सब फोन जरा थे हाथ थे मिउट कर दें मोहम्मद ओबायदुल हक मिरन ओबायदुल हक मिरन क्या करें तेजगवे थकें আচ্ছা তো এই ঝর্ণার পরিবার যাদেরকে আপনারা বলতেছেন তার তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কি আমরা আমাদের ভাষায় থাকতাম আমরা পার্শ্ববর্তী ওই ভাষায় থাকতাম আপনি কি মানে এই ফার্স্ট এই ভিডিওটা দেখছেন নাকি এর আগেই কোথাও না না আমি আপনার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখি দেখে আপনি ভিডিওটা দেখে আপনি চিনে ফেলতে পারছেন তারপরে কি করছেন আপনি আমি একটা কমেন্টস করেছিলাম কমেন্টস করার সাথে আমার নাম্বারটা দিয়েছি নাম্বার দেওয়ার 10 মিনিট পরে অনুরোধ ফোন আসতেছিল আচ্ছা তো পরে আপনাদের ওই যে रिसीव कर लिंक दाड़ी मुखे छवि छोटे <laughs> कारण 
আপনি কি হন না ছোট বোন আচ্ছা ছোট বোন আপনি এখানে যে নামগুলো বলছেন একটু নামগুলো জিজ্ঞেস করি তো উনি তো হক সাহেব বললই বাবার চোখ ব্রাউন হ্যাঁ ঠিক আছে একটু কাঁচা কাচি ধরেই দেখাই তাহলে হয়তো বুঝতে এই ভিডিওটা আসলে কতটুকু বুঝতে পারবে ব্রাউন সেটা আমি জানি না তবে একটা বড় জিনিস যেটা হচ্ছে ওই সময় উনি তো ওনার মুখে দাড়ি ছিল না তো এই এটা একটা বড় আপনার নাম কি আমার নাম হচ্ছে পুতুল পুতুল তো আপনাকে ডাক তো কি বলে আনোরা আনোরা কিন্তু বলছে পুতুলি আমার পুতুলি কই তো পুতুলি এই যে পুতুলি আমার আপা আচ্ছা কয় ছেলে নেই আপনার আমার रुबेलोई शाहबाग्रमनाथाना जिज्ञेस কারণ আপনার কাছে তো বড় হইছে সিএনজি করে আনছে বলতেছে কিন্তু সিএনজি করে আমাটাও বলে না হ্যাঁ আপনি আসেন কোনো সমস্যা নাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন এদিকে চলে আসেন এদিকে চলে আসেন হ্যাঁ আপনার কয় ছেলে মেয়ে ওনার সাতজন ছেলে মেয়ে সবার ছোট ছেলে মেয়ের নাম সবার ছোটটার নাম কি হাসেন সবার ছোট একদম সবার ছোট লাস্টে যেটা হইছে فاطمه فاطمه নামটা এখানে নাই হ্যাঁ উনি যে ছয়জন বয়স কত 14 বছর 14 বছর উনি আর একটা 20 বছর सकाल बेर हो रात फिर तो दिन घटना गेटे खुले ग क्षेत्र ढुकाम
আমি ডাকলে তারপর আসবেন একটু জাস্ট আপনি বসেন ডান পাশে বসেন আপনি ওনার মেয়েটা ডান পাশে বসেন ফোনটা বন্ধ করে দেন বসেন আপনার ব্যাগগুলো নিচে রাখেন এটা সাকসেসফুল না হলো কোনো সমস্যা নাই বাট কেন হইলো না কি কারণে হলো না সব জানতে হবে পাবলিকের হ্যাঁ এবং পাবলিকের ওপিনিয়নটাও ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখানে সরি যেদিন চলে আসো ওই দিন আসলে মার সাথে কি হয়েছিল আমার মায়ের সাথে রাগারাগি হয়েছিল আমার ভাইয়ের সম্পর্কে আমি বিচার দিছিলাম যে মানে কোন একটা কারণে আমার ভাইয়ের সাথে আমার ঝগড়া লাগছে তখন আমি আমার মায়ের কাছে বিচার দিছি যে মা দেখো ভাই আমার এরকম করছে তখন আমার মা বসছে যে মানে আমাকে উল্টে বকা দিচ্ছে তখন আমি রাগে মানে বের হয়ে গেছি যে ঠিক আছে যে আমি আমাকে যেতে বকা দিচ্ছি আমি বের হয়ে যাবো আমি কিন্তু কোনো কিছু ইম্পোজ করছি না আমি বাইরে কি করছি সেটা এখানে বলবো না যাতে করে ইম্প্রেস হয় আপনি জাস্ট মিলাই না আর সেটা আমার বাবা জানতো না আমি দেখতাম যে বাবাকে সকালে দেখতাম না মানে আমি রাতেই দেখতাম আমার বাবা আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসতো মানে আমার এটা এখন মনে আছে স্পষ্ট মানে আমার বাবা যেত কখন রাতে আসতো তো ওই সময় সকালে কখন যেত সকালে আমি তো দেখতে ঘুমে থাকতে আমি ঘুমে থাকতে যেত আর সারাদিনে ফিরতো না সারাদিন ফিরতো না আমি রাতে দেখতাম আমার বাবাকে আবার মাঝে মধ্যে দেখতাম সে দিনও থাকতো ওই সময় আমি জানতাম না যে সে কি করে মানে তার তার পরিচয়টা আমি জানতাম না যে সে কি করে দিনে থাকতো মাঝে মাঝে বাসায় থাকতো হ্যাঁ বাসায় থাকতো যখন কাজে যেত তখন কি দিনে ফিরতো কখনো সেটা তো আমার মনে নাই আমি আমার বাবাকে রাতেই দেখতাম মানে কাজ শেষ করে রাতেই ফিরতো এটা তুমি সবসময় বলছো হ্যাঁ রাতেই ফিরতো শুধু চেনার বিষয় না তো ঘটনা তো একটা পরম্পরা আছে চোখের দেখা চেনাতে ভুল হইতে পারে বিশ বছর আগের বিষয় আর আজকের বিষয় যিনি মা দাবি করছেন উনি বলতেছে যে ফুপুর সাথে টঙ্গি যাইতে চাইছিল আমি নিষেধ করছিলাম এই জন্য কান্নাকাটি নিষেধ করছিলাম শুনে টঙ্গি না টঙ্গি না মানে আমার ঘটনা তো মনেই আছে টঙ্গি না দুপুরে লাঞ্চ করতে আসে এটা তোমার কথা থেকে কখনোই আসে না লাঞ্চ করতে আসে সে তো লাঞ্চ করতে আসতো না মানে হঠাৎ করে আমি দেখতাম সে তাহলে ওর পরিবার আর যদি ও বলে যে না এটা আমার পরিবার না টঙ্গির বিষয়টা শত ভাগ 
মিলে গেলেও এটা ওর পরিবার না সিম্পল আর ওনারা অ্যাকসেপ্ট করেছেন বলেই এখানে ওরা এসেছেন এটা বিষয়টা এরকম এখন বাকি বিষয় যে দুটো ডিএনএ টেস্টের ব্যাপার থাকে আপনারা যেহেতু আইনের লোক লিগ্যাল প্রসিডিওর মেনটেন করার ব্যাপার স্যাপার থাকে এগুলো আমরা বলি যিনি গেস্ট আছেন বা যারা দাবি করেছেন তারা মিউচুয়াল এটা করে নেবেন সো এখন বিষয়টা হচ্ছে ও যদি ওর ডিলের কানেকশন থেকে অন্তর থেকে যদি বাবাকে চিনে বাবাকে যদি প্রথম দেখাতেই ও অ্যাকসেপ্ট করে ফেলতে পারে সেক্ষেত্রে এখানে পৃথিবীর কোনো কিছুই আমার মনে হয় দেয়ার ইজ নো ইকুয়েশন তারপরেও আপনারা চাইলে আপনাদের জায়গা থেকে এটা মেনটেন করতে পারেন আপনি প্রথম ভিডিওতেই বলেছেন সে ইজ অ্যাডাল্ট অবশ্যই এবং আমি তো মনে করি এটা যাচাইয়ের জায়গাটা এটা আমি খুবই গ্রেটফুল যে আপনি এভাবে প্রশ্ন করছেন এবং আমি আরো সময় নিতে চাই দরকার হলে এবং আমি আপনাকে বিনীত ভাবে একটা অনুরোধ করব যে আজকের ভিডিও যদি পজিটিভ রেজাল্টও আসে আপনারা ওকে রাতারাতি হ্যান্ড ওভার করবেন না যেহেতু আপনি ওর দায়িত্বে ছিলেন আপনার কাছেও আছে তো আপনি ওর লিগাল গার্ডিয়ান হিসেবেই থাকেন সংগঠন থেকেও বলেছে যে যদি ওখানে সে বাবা মা পরিচয় হয় মিলেও যায় তারপরেও আমাদের একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে ওনারা মহিলা পরিষদে আসবে না পারাও একটু কথা বলবে ডকুমেন্ট দেখব কারণ জিডি তো যে থানায় হয়েছিল জিডি যতই পুরে যাক থানায় ওখানে থাকতে পারে আপনি এরপরে বিষয়গুলো ওনাকে সহযোগিতা করবেন নিশ্চয়ই যেহেতু আপনার সে মেয়ে তো সেই জায়গাটা থেকে এরপরে যদি আরও কোনো স্টেপ নিতে হয় এটা রেজাল্ট কি আসলো তারপরে আমরা আরও সেকেন্ড একটা আপডেট দিব কারণ এটা পাবলিক শেয়ার করেছে পাবলিক দেখেছে এবং এই ভিডিওটা যে পরিমাণ শেয়ার হয়েছে আমার জানা মতে আজ পর্যন্ত এত শেয়ার কোনো ভিডিওই হয়নি বিশেষ করে এই প্রজেক্টে ও হয়তো ও মা ডাকে ঠিক আছে কিন্তু মহিলা পরিষদের এটা কিন্তু একটা প্রোডাকশন তাদের আমি প্রথম ভিডিও তো রাখতে পারিনি যাতে করে ওকে ওর ফ্যামিলি অনেকেই দাবি করতে পারেন সবাই গিয়ে ওকে সবসময় বলি যে আমি যেভাবে দেখবো আমাদের পরিবারের লোকরা যেভাবে দেখবে এই নারী আন্দোলনের বিষয়টা বা নারীদের অসহায় নারীদের পাশে থাকার বিষয়টা এখানে যারা থেকে বড় হয়েছে তারা আরো বেশি গভীরে যে ডেফিনেটলি আমি খুবই মানে কৃতজ্ঞ আপা যে আপনার মতো একজন মানুষকে আমি আজকে এখানে পেয়েছি এবং আমি চাই যে আপনি আরও নিখুঁতভাবে পুরা জিনিসগুলো অবজার্ভ করেন সন্ধের চোখে দেখে আইনের চোখে দেখে করেন যাতে করে আমরা আরও অনেক বেশি পিওরিফাই হতে পারি সো আমি যেটা বলছিল যে বাবাকে দেখলে চিনবে ওর বাবাও তো বারবার দেখতেছেন দেখতেছেন কী করতেছে সো নিয়ে আসি তারপরে চিনলে চিনবে না চিনলে নাই কোনো সমস্যা নেই আপনি একটু ডান দিকে চাইবে বসেন আপনার আমার দিকে আর ফোন ফোন এগুলো হাতের কাছে রেখে দেন যাতে করে তুমি বলছিল না বাবা যখন বাইরে যেত তখন প্যান্ট পরে যেত যখন বাসায় থাকতো লুঙ্গি তখন লুঙ্গি পরে বাইরে গেলে তখন প্যান্ট পরে তখন প্যান্ট ঠিক আছে আসেন এই আপনি বসেন ওনাকে আসতে বলেন শুনুন আসসালামু আলাইকুম না চিনলে ধৈর্য ধরেন আপনি একটু বামে চাপেন আঙ্কেল আপনি একটু বামে চাপেন হ্যাঁ একটু চাপেন একটু সময় দেন ধৈর্য ধরেন আচ্ছা কোন সমস্যা নাই না চিনলে আমরা কথা বলবো সময় নিব আপনি যে সময় আপনার বাবাকে দেখছিলেন ওই সময় দাঁড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়ে ছিল না ওনার বর্তমান ছবি আছে ছবিটা দেখেন তো একটু তুমি তো কইতা আমার আব্বা মারলো ভালো আমার আব্বা কই আপনার মেয়ে মনে করে আসছেন ওনার জায়গা থেকে সিগন্যাল পাওয়ার ব্যাপার আছে 
কোনো কিছু যেহেতু চেনেন নাই কোনো কিছু মনে থাকলে মনে করার চেষ্টা করেন ওই সময় বাবার সাথে কোনো মেমোরি যেটা আমরা জানি না কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি প্রশ্ন করেন না আমার বাবা আমাকে অনেক ভালোবাসতো আমার এটাই মনে সেটা আপনার বাবা বাসতো এখানে একটা দাগ আছে ধ্যান আছে কি না আমার দাগটা আছে আপনি যে কাজ করতেন আমার এখানে যে একটা দাগ এরকম একটা দাগ আছে আমার মা হ্যাঁ আছে দাগ আছে আমার মা বদনাত উপরে বসে আছে যেভাবে হ্যাঁ আমার দাগটা আছে এখানে একটা দাগ আছে আমার একটা দাগ আর মার চোখ সাদা আমার বড় বোনের চেহারা পাইছে সব সময় কিন্তু আমার বড় বোনের চেহারা আমার মা আপনার কি কি ছিল হিডেন ক্লোজ হ্যাঁ আমার হচ্ছে আমি ওই সময় বাবাকে মানে পুরো অন্যরকম দেখতাম যে বাবা যেত অনেক রাতে আসতো মানে ওই চেহারাটা আসলে আমার বসলাম চিনবো কিন্তু মানে এখন ওইটা যাক সমস্যা নেই আপনি ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়েন না এই ফ্যামিলি চাইলেই আপনাকে আমরা দিব না প্রথম কথা হচ্ছে এটা আপনি শুধু বলেন যে আপনার যেসব হিডেন ক্লুজ গুলো ছিল নাও করে দিব না আমরা দেখব দেখবেন হিডেন ক্লুজ গুলো কি কি ছিল যেগুলো আপনি বলেন না যেমন মাথার দাগটা তো উনি বলছে আমার ছবি আছে ছবি হলুদ কালার শাড়ি পরা একটা ছবি আছে ছোটবেলার আমার এটা মনে আছে ওনার বাড়ি পুরে গেছে অনেক কিছু নাই জিডির কপি থেকে শুরু করে অনেক কিছু নাই ওটা আদৌ আছে কিনা আমি সন্দেহ আমার সন্দেহ হচ্ছে আচ্ছা এগুলা ছবিগুলো কি আছে সব আগুন লাগা পুরে গেছে কোথায় আগুন লাগছিল বেগুনবাড়ি আমরা পাড়াতনের ঘরে থাকতাম তো ওই টাইমে আগুন লাগে একবার পুরো এলাকা পুরে গেছে মায়া লোকে খেলতে যাইতা ওই বস্তির ভিতরে ওটা আমার মনে নাই আপনার এমন কোন হিডেন ক্লুজ আছে যেটা আপনার মনে আছে সেটা বাবার সঙ্গে হতে পারে মায়ের সঙ্গে হতে পারে এনিথিং দেখেন মেলানোর চেষ্টা করেন আপনি যখন বাসায় ফিরতেন তখন কি মেয়ের জন্য কিছু নিয়ে আসতেন হ্যাঁ সব সময় কি আনতেন কে আনতাম তারপরে সিজন দিষ্টা আম আনতাম লেসু সেটা কি না এগুলো না তারা প্লিজ সে কি ঘুম থেকে উঠে সকালে ওগুলো খাইতো না আমি ঘুমের তো উঠে তারে খাওয়াইতাম কে কে কাবি যাবি এগুলো আমি সব সময় ওরে আদর করতাম আমি আমি যে কি কি কিছু এগুলো হ্যাঁ লেসু তো সে এগুলো ওই কি কি নাম বলেন তো একটু লেসু আনতাম আর লেসু সিজনে আমার সিজনে নাম আনতাম যে কোনো ফল ফ্রুট আনতাম কেকটা বেশি থাকতো আমি আস্তে দোকান থেকে চা খেয়ে ঢুকতাম করে তো অনেকটা কেক হাতে করে নিয়ে যেতাম নিয়ে মানে আগে কইতাম যে আমার মাই কই আমি ঘুমতে উঠে আর খাওয়াই আমার দ্বারে শোয়াইতাম আমার এই ছেলে সব সময় শোয়া থাকতো আমি ওরে সবার চেয়ে ওরে আদর করতাম বেশি আমার দুই বোনের চোখ সাদা সাদা বড় বোনের আর ডাকার এই যে তাজগা থাকে এই বোনের চোখ বরিশাল কোথায় বাড়ি আপনার আমার বরিশাল হিজলা থানা বাড়ি হিজলা হিজলা থানা হ্যাঁ কিভাবে বাড়ি যান যে আমাদের বাড়ি কোন নদী নিয়ে গেছে বাড়িতে যান কিভাবে লঞ্চে 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 হ্যাঁ আমাদের সব নদী নিয়ে গেছে বাংলা ছিল এখন আমরা বর্তমানে কালিয়া করেছি ওইখানে আমার তারপরে ব্যাঙ্গারি দিয়ে খেপ মারতাম এগুলো ছিল ওই যে সময় হারা তখন আমি আপনার এই ব্যাঙ্গারি দিয়া মালটাল নামাইতাম তার আগে থেকে আবার মাল কিনা বাজারে বেচতাম সকালে যাইতাম রাত্রে আইতাম কোনো টাইমে দুপুরে খাইতে আইতাম কোনো দিন আসতাম না ফাইন দিস ইজ আ ভেরি ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন প্রথম কথা হচ্ছে এটা এটা আমার লাইফেরও ফার্স্ট টাইম এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স যেহেতু মহিলা পরিষদের অ্যাসেটও সেই জায়গা থেকে মহিলা পরিষদ কি এরকম করতে পারে কিনা যে ওর এবং যারা দাবি করতেছে তাদের ডিএনএ টেস্ট করা আমি আলোচনা করব করা যেতে পারে হয়তো এটা যেহেতু রিকগনাইজ করতে পারে নাই এবং ও সন্দেহ পোষণ করছে খুব স্বাভাবিক আর এইখানে একটা দাগ আছে দেখেন না দাগ আছে দাগ অনেকেরই থাকতে পারে অনেকেরই থাকতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে ও খুব জোর দিয়ে বলতেছিল বাবাকে দেখলে চিনবো সেটা হচ্ছে না নাই 20 বছর আগে আপনার যে চেহারা ছিল এখন সে চেহারা নাই এখন আমাদের দর্শক হাজার দর্শক দেখে বলবে আপনার চেহারার সাথে ওর চেহারার মিল আছে সেটা ডাজেন্ট ম্যাটার সেটা আসলে ম্যাটার করে না আপনাকে এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে এটা ওর অন্তর থেকে আসে নাই এটাই মূল কথা ঠিক আছে এন্ড এটাই মানতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেহেতু এটা একটা প্রতিষ্ঠান থেকেও আসছে আমরা আমাদের জায়গা থেকে কীভাবে চেষ্টা করি এটা খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এর পরে যদি ওকে কেউ দাবি করে সারা বাংলাদেশের যে কেউ মানুষ যেহেতু আসছে আমাদের মিডিয়া ফেস করছে সেই জায়গাটা ওপেন থাকতেছে কারণ ও কোথায় আছে কীভাবে আছে কার মাধ্যমে যেতে হবে 
সেই জায়গাটা ওপেন থাকতেছে বাট আমি আপনারা যেসব ক্লুজ এখানে বলেছেন সমস্ত ক্লুর বেসিসে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিল আমি একজনকে এখানে নিয়ে এসেছি এখন যেহেতু শোনেন আমি শেষ করি যেহেতু ও চিনতে পারতেছে না এরপরে আপনি যদি মনে করেন বা আপনারা যদি মনে করেন যে না এটা ওর পরিবার এবং সেই পরিবারের জায়গা থেকে এখন একটাই মাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে ডিএনএ টেস্ট করা এবং সেই ডিএনএ টেস্টটা আপনাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করা উচিত আমি ডেফিনেটলি এটাকে সফল ভিডিও বলবো না আমার আর কি চিহ্ন আছে বলো তো আর কি কি চিহ্ন আছে বলো আমার একটা চিহ্ন আবার আছে আরেকটাও আছে আরেকটা আবার খেল নাই তোমার মামার নাম সেলিম ওগুলো আমি জানি না আমি তো কিছুই জানি না আমার শুধু মনে আছে আমার বাবা মাকে অনেক ভালোবাসতো আমার মাকে সেম বিচার দিছি মা ভাইয়াকে গালি না দিয়ে আমাকেও দিছে এর জন্য বের হয়ে গেছে কিন্তু আমার ধরো ওই সময় আমার মনে আছে আমার বাবা অনেক লম্বা ছোট একটা মানুষ মনে নাই কারো কথাই মনে নাই তুমি থাকতে রেশমা হারা গেছে রেশমা হারা পাইছি তুমি হারা গেছো নানি বলতেছিল যে এই মেয়েটা কবে হারাবে আর তারপরে আপনার শ্বশুর ছিল কেমন বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর বয়স ছিল দেখতে কেমন ছিল দেখতে আপনার মেরামোরা ছিল দাঁড়িয়া ছিল খুব সুন্দর ছিল কি চুল দাঁড়ি সাদা ছিল না কাঁচা ছিল না তখন কিছু পাচ্ছি কিছু সাদা সাদা ছিল আমার মতন এরকম ছিল আপনি বুঝতে পারতেছেন দেখেন এরকম আর কিছু বের করতে পারেন কিনা তুমি টাকা দিয়ে ছুটাই নিয়ে আসছো তারপরে আমি আপনারা কি কপি গুলো আনছেন আজকে কাগজ টাগজ কিছু নিয়ে আসছেন কারণে বন্ধ আমার হৃদয় যেটা বলতেছে সেটা দিয়ে এখানে চলতে চাই না প্রথম কথা হচ্ছে এটা কারণ আই ডু দ্যাট দ্যাট কাইন্ড অফ ওয়ার্ক এখানে লাখ লাখ মানুষ দেখবে ওরা সব সবাই ইমোশন দিয়ে চিন্তা করবে এখানে কী জাতীয় কমেন্টস পড়বে সেটাও আমি জানি বাট আপনি যেটা করতেছেন সেটা আমার শতভাগ সমর্থন আছে আমি এখনও সন্দেহ করতেছি আমি চাই আপনার চেয়েও বেশি সন্দেহ করতে ওর চেয়েও বেশি সন্দেহ করতে বাট আমি চাই আরও হিডেন ক্লুজ যেগুলো আছে সেগুলো বের হোক হ্যাঁ আর আমি ওনাকে ফিল করার চেষ্টা করতেছি কারণ ওনার জায়গায় যদি আমি বসে থাকতাম আজকে তাহলে আমি কি করতাম সো সেই জায়গা থেকে ওনার প্রতি আমার শতভাগ সিম্প্যাথি আছে তবে এটা ঠিক যে এই রকম এক্সপিরিয়েন্স আমার খুব নতুন আপনি দেখেন কিছু বের করতে পারেন কিনা বাগদি না থাকতো কিবা বাগদি থাকলে আমি দিতাম যদি না থাকতো তাহলে মা আব্বা কাজের থেকে আসে তোমার দিব আচ্ছা আব্বা দিবা তো আর কোন সবাই আমার তিন টাকা জোর করে নিত আমার এই মায়া আছে জোর করে নিত না যদি কিন্তু মায়া দিব তাহলে আমার বড় মেয়ে বর্তমানে গার্মেন্টস এর স্যার কি করে ওই থাকতে আমার মেয়ে স্যার কিন্তু ঢুকছিল এখনো স্যার কি করে বিদেশ গেছিল গার্মেন্টস পোস্টে ছয় বছর ছিল এখান থেকে আয়া বিয়ার সাদী হয়েছে এখন বর্তমানে যত বছর রাস্তা হ্যাঁ তারপরের জন তারপরের জন এলো রেশমা 
কোয়নেরের পর হইল আমার দুই ছেলে দুই ছেলের পর হইল ওই দুই ছেলের নাম কি রুবেল আর হোসেন তারপরে তারপরে হইল ওই ওর পর হইল রেশমা রেশমার পর হইল হাসান রেশমার আমি পিঠা পিঠি ছিলাম হ্যাঁ তুমি পিঠা কই ভাই কই ভাই আমার তিন ছেলে আরেক ভাই কই নাম কি হোসেন বিদেশে থাকে আর হাসান হইল সবার ছোট আরেকটা কে রুবেল রুবেল আর লাস্ট একজন হইছে আপনার যদি আপনি মানেন তাহলে সে फातिमा তাকে আপনি চেনেন না দেখেন আমার <laughs> 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 সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা দেখা সেটা হচ্ছে ওর মন কি বলতেছে এক আরেকটা হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট এইগুলা প্রসিডিউর আপনি যেটা বলতেছেন সেটা আপনি হয়তো মিলি পাবেন আমার মন বলতেছে আপনি মিলি পাবেন এগুলা মিলে আমরাও পাইছি কিন্তু ওর মন কি বলতেছে আরো কিছু বের করা যায় কিনা না ও যেহেতু বলতেছে এখন ও বলুক কি ঝর্ণা কি বলতে চায় বলো ঝর্ণা এখানে একটা কথা বলি যেহেতু তুমি পড়াশোনা করো আমি তোমাকে তুমি করে অ্যাড্রেস করতেছি বিকজ ইওর মাই ইয়াঙ্গার সিস্টার একটা যেটা হচ্ছে যে তুমি আজকে এখানে অ্যাকসেপ্ট করে গেলা কালকে থেকে তোমার অন্তর থেকে আসতেছে না ওইটাই সত্য তুমি আজকে এখানে অ্যাকসেপ্ট করে গেলা কালকে থেকে তোমার মানে অ্যাকসেপ্ট করলা না কালকে থেকে তুমি মনে হচ্ছে না এটা তোমার বাবা ওইটাই সত্য এটা আমার বাবা রেশমা যেহেতু হারা গেছে এটা আমার মনে আছে রেশমা হারা গেছে একটু সময় দেন আঙ্কেল একটু সময় দেন একটু সময় দেন আমার এই মায়া আদর ছিল আপনার তো আরো ছয় জন আছে লুঙ্গি পড়তা না তুমি তো প্যান্ট পরে থাকতে তুমি লুঙ্গি এই লুঙ্গি আর প্যান্টে ঝামেলাটা হইছে আসলে প্রাধান্য দিই না পোশাক আশাক কতটা গুরুত্বপূর্ণ আপনি কাকা আজকে প্যান্ট পড়াশোনা উচিত ছিল না অনেক ভ্যানোলা আছে যারা প্যান্ট পরে শুধুমাত্র হচ্ছে যাতে ভ্যানটা ভালো করে চালাইতে পারে তুমি যে হারাইছো আমি এত কিছু করছি তারা আমার খুব আদর করত কেন <laughs> তুমি বড় বোনের পাইছো আমার আমি সব সময় দুইজনের এখনো আদর করি রেশমা আমার মার চেহারা পাইছে আমার মা ছোটবেলা থুয়া মরে গেছে আমার ছেলে মেলে দাদা দাদির আদর পানে তার জন্য আমি জীবনের শেষ করে দিয়েছি খাইটা আমার ছেলে মেলের এক বেলা ভাতে কষ্ট দিনে কোনোদিন কইতে পারবো না আমার আব্বা এক বেলা ভাতে কষ্ট দিয়ে আমি এখনো কষ্ট করি এখনো দেখেন আমি আমারে বলছে যে হাসানে মারছে আমি তখন মাকে বিচার দিছিলাম 
আদর <laughs> আমরা কিন্তু আপনি যদি অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলেই পাবা আর যদি অ্যাকসেপ্ট না করেন তাহলে পাবা না সিম্পল এখানে বিষয়টা এটাই আমাদের জায়গা থেকে আমাদের রোলটা প্লে করতে দেন আপনি একটা কথা আমি এখানে বলে মানে বলতে চাই যে অবশ্যই তার আমার বাবা মা কিন্তু আমার তো ধরেন সবকিছু মহিলা পরিষদেই বেড়ে ওঠা এই এই রোলটা আমাদেরকে প্লে করতে দেন আমি বলবো সেখানে হ্যাঁ কারণ আমরা তো আপনি তো আমাদের আমরা তো আপনাকে এখানে ইনভাইট করিনি আপনি এসেছেন কিন্তু এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ এবং আমরা খুবই রেসপেক্ট অনার ফিল করি যে ওনার মতো একজন মানুষ এখানে যা সারা বাংলাদেশ ওনাকে এক নামে চেনে এখানে মূল কথা হচ্ছে যে উনি আপনাকে এত বছর লালন পালন করেছে দায়িত্ব লালন পালন তো ওভাবে বলবো না আপনার টেক কেয়ার করেছে আলাদা একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে যদি মহিলা পরিষদের রোল এখানে প্লে করেছে সেটা অন্য হিসাব সেটা অন্য জায়গাটা আমি তো বারবারই বলছি আজকে আপনি অ্যাকসেপ্ট করে কালকে যদি আপনি অ্যাকসেপ্ট না করেন এটা আপনার লাইফ এটা নিয়ে আমাদের কোনো বোদান নাই বা আজকে যদি আপনি অ্যাক্সেপ্ট না করে কালকে অ্যাকসেপ্ট করেন আমরা কি ওখানে গিয়ে বাধা দিতে পারবো না কিন্তু আমাদের জব দিতে জায়গাটা হচ্ছে আমাদের জনগণ কারণ ওরা শেয়ার করছে আপনি দেখছেন কিনা আপনার ভিডিও তো ইস মোস্টলি ভাইরাল এবং সেখানে একটা ফ্যামিলি আমরা এখন পর্যন্ত পেয়েছি সবচেয়ে পারফেক্ট তবে অনেকেই যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন সেই যোগাযোগের রাস্তাটা আজকের আপডেট ভিডিওতে ওপেন থাকবে যে আপনি কোথায় থাকতেছেন কার দায়িত্বে আছেন কী অবস্থা তারা চাইলে আপনার সাথে সারা জীবন যোগাযোগ করতে পারবে সেটাও আমরা ওপেন করে দিলাম কিন্তু মোস্টলি পারফেক্ট যে তাকে আমরা আজকে এখানে নিয়ে আসছি আপনি যা বলছেন শতভাগ মিলে গেছে এখন বিষয়টা হচ্ছে আপনি এখানে ওনার সাথে বসে যে বিষয়গুলো করলেন সেটাও আমাদের বেসিক ভিডিওতে ছিল না সেগুলো অনেক কিছু মিলছে তো সেই জায়গা থেকে আপনি এনাদেরকে আপনি ফ্যামিলি মানতেছেন কিনা বা ইনাকে বাবা মানেন কিনা তারপরে উনি যদি বাবা মানেন উনি যা বলবে সেটাই তো আলটিমেটলি আপনার ফ্যামিলি একজনকে চিনলেই তো হচ্ছে সেই জায়গা থেকে ওনাকে আপনি অ্যাকসেপ্ট করেন কিনা সেটা বলেন উনি আপনার বাবা আপা এখানে আমার কিছু কথা আছে আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন আমি আপনার সাথে বিনয়ের সাথে অনুমতি নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে যে এই এই ঘটনাটা ঘটার পরে কি ঘটলো না ঘটলো আমি আপনাকে রেখেছি স্টোরিতে সাধারণত আমি রাখি না এটা কখনোই করি না সাধারণত যিনি ভিকটিম তিনি থাকেন আর তাকে যারা দাবি করেন তাকে রাখি সো পুরো বিষয়টাতে আমি আপনাকে ইনভলভ রেখেছি যাতে করে আপনি পুরো বিষয়টা জানতে পারেন যে ভিতরে কি হচ্ছে ওকে যথেষ্ট প্রশ্ন করতে পারেন সেটা আপনি করেছেন এখন আপনার ওপিনিয়ন কি আপনি বলেন কারণ লিগাল গার্ডিয়ান লিগাল গার্ডিয়ান বলকে আপনি গার্ডিয়ান তথ্যের কিছু ঘাটতি এদিক ওদিক আছে গ্যাপ আছে কিন্তু ঝর্ণা যদি মনে করে মনে প্রাণে মনে করে যে বাবা সেখানে তো আমাদের বলার আসলে কিছু থাকে না তথ্যের যে ঘাটতি আছে সেই জায়গাটা যদি আপনি আমাকে একটু সুযোগ দেন আমি যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে ও যে বয়সে হারিয়েছে পাঁচ থেকে ছয় বছরে পাঁচ থেকে ছয় বছরের একটা বাচ্চার ফটোজেনিক মেমোরি থাকার কথা না একটু এদিক ওদিক হবে সময়ে যেগুলো বলছে ও সেগুলো কিন্তু আমাদের ছিল আমাদের কাছে আমরা রিটেন রাখি ঠিক আছে এবং সেই তথ্যগুলো আমার মনে হয় যে ইয়ে থানা থানা খোঁজ নিলেও পাওয়া যাবে আপনার থানা বর্তমান এই যে হলি ফ্যামিলির উল্টা পাশে যে থানাটা এই এই থানাটা ছিল তখন রমনা থানা এরপর আবার মডেল থানা হয়েছে শাহবাগ থানা হয়েছে এগুলো ছিল না সব মিলে একটা থানা ছিল এই থানাতে ওই সময়ে তারা জিডি করেছিল সেই সময়ে ওই থানা কিন্তু একটা শিশু পাওয়ার পরে তারা জিডি করেছিল এবং তারা মাইকিং করেছিল তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে তারা যখন পায়নি মহিলা পরিষদকে যখন বলে মহিলা পরিষদ থেকেও কিন্তু একটা জিডি করে ওই সময়কার ডিসি যখন বলে মহিলা পরিষদ থেকে কিন্তু একটা জিডি করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেই সময় ওইখানে আমাদের নিয়ে যাওয়ার পরে ওইখানেও আমাদের তথ্য নেওয়া হয় ফর্ম পূরণ করা হয় আমরা পেপারে বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছিলাম সেই বর্ণনাগুলোর সাথে একটু আমার কাছে গ্যাপ মনে হচ্ছে তারপরে ঝর্ণা যদি তার বাবাকে চেনে সেখানে আমাদের আসলে খুব বেশি বলার থাকে না তবে যেহেতু আমাদের সংগঠন আমি তো পুরো সংগঠনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না আমাদের সংগঠনে রিপ্রেজেন্ট করবে আমার কেন্দ্রীয় কমিটি আছে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি ঝর্ণা মনেও করে যে বাবা মা তাদের কাছে উনি যেতে চান আমাদের সেটা নিয়েও কোনো আপত্তি থাকবে না তবে সেখানে আমরা জাস্ট একটু ফর্মালিটিজ আছে যে মহিলা পরিষদে তারা যাবেন সেখানে আমরা ফর্মাল একটু আমাদের যে প্রসিডিউর সেটা আমরা মেনটেন করবো এবং ঝর্ণা তার বাবার কাছে যেতে পারবে সেটা নিয়ে আমাদের কোনো বাধা থাকবে ওকে ঝর্ণা এখানে আপনার কিছু বলার আছে বা এই মুহূর্তে আপনি বিষয়ে চিন্তা করছেন হ্যাঁ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি বাবা যে আমি তোমাদের কাছে যাব না 
যাব না কিন্তু তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে মানে ওখানে আমি ভাবতে মহিলা পরিষদ কিন্তু আমাকে অনেক কেন যাবেন না তাহলে কুস্তি আসছিলেন কেন আমি প্রথমে এই প্রশ্নটা পাবলিকের প্রশ্ন হ্যাঁ আমি প্রথমেই বলতে চাইছিলাম যে আমি শিকড়ের টান আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম বেসিক ভিডিওতে সেটা হচ্ছে যে বাবা যে অবস্থায় হোক না কেন আমি মেনে নিব সেটা আপনি বলেছেন হ্যাঁ আমি মেনে নিছি তাহলে আপনি এই এই রকম একটা মনের ভিতরে এই রকম একটা বিষয় আপনি গোপন করে আজকে বাবাকে পেলেন এবং সেটা আপনি বাবাকে কষ্ট দিলেন বিষয়টা কেমন হয়ে গেল না পাবলিক এটা কি ভালো চোখে দেখবে এখন কেন যাবেন না কি রাগটা কি বলেন মানে আমি সব সময় দেখছি আমার মা নেগেটিভ ছিল আমার বিষয় সেটা তো আপনি জানেন জেনেই আপনি এখানে অ্যাড্রেস করেছেন তো এখন পরবর্তী যে সে আমার প্রতি আবার নেগেটিভ হবে না এমন তো কোনো কথা না নেগেটিভ হবে সে আমার প্রতি আবার নেগেটিভ হবে আবার আপনি তো আমি আমার মায়ের হাতে জীবনে এত মার খেয়েছি সেগুলো নিয়ে এখন নানা কারণে মা মারতে পারে ওইটা তো কোনো একটা ইয়ে বিষয় হলো না মূল বিষয় তো ওইটা না আসলে হ্যাঁ সেটা বুঝতে হবে আপনি যে বললেন যাবে না সেটা হয়তো এক ঘন্টা পরেই চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এরকম হয়েছে এখানে এখানে এটা ওর স্বাধীনতা এখানে ও এক্সেপ্ট এখানে এক্সেপ্ট করেছে ভাই যাবো না যাবো না পরে দেখা গেলো চলে গেছে বাড়িতে চলে গেছে সেটাই হ্যাঁ তো এগুলো আসলে অভিমানের জায়গা আছে বা ব্যাপার স্যাপার সেগুলো আছে সেগুলো থেকেও অনেক সময় হতে পারে ফুপুকে আমাদের এখানে আসলে এত লোক আমরা পারমিট করি নাই করোনার সময় মহিলা পরিষদে যাবে হ্যাঁ সেটাই সেটা না সেটা বড় কথা না সেটা আপনি করতেই পারেন সৌদি আরব থেকে তোমার দেখতে আছে পৃথিবী উল্টে গেলেও সম্ভব নাই কারণে যে ওর ক্লু দেখেন ছয়টা ভাই বোনের নাম একটাও যেভাবে কোয়েশ্চেন করেছে ভদ্র ভিলা যিনি এখানে আছেন যে ঘটনার বিন্যাসের জায়গায় একটু এদিক ওদিক এখানে যদি একটা নাম শুধু ভুল থাকতো যে একটা ভাইয়ের নাম মেলে নাই বা একটা বোনের নাম মেলে নাই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যেত ছয়টা ভাই বোনের নাম হক সাহেব চোখের কালার শাহবাগ এলাকা ঠিক আছে কোয়ার্টারের বিষয়টা বরিশাল করে লঞ্চে যাওয়ার বিষয়টা এগুলো আপনি যা বলছেন সবই মিলছে হ্যাঁ তো একটা পরিবারে আসলো বরিশালের জায়গাটা হয়তো বা নোয়াখালী হয়ে গেছে একটা পরিবার আসলো তিন ভাইয়ের জায়গায় হয়তো বা দুই ভাই হয়ে গেছে কিন্তু সে দেখতে আপনার কাছে মনে হচ্ছে না এটা আমার বাবা হইলেও হতে পারে কি করবেন তখন আমার ঘটনার সাথে তো মিলতে হবে আমার যা মনে আছে ঘটনা তো সব মিলছে তারপর তো অন্তর থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারতেছেন না না অন্তর থেকে অ্যাকসেপ্ট করছি মানে আমার কিন্তু ওই সময় বাবাকে অনেক লম্বা লাগতো আমার সাথে অনেক লম্বা লাগতো মানুষ এক বছরে চেঞ্জ হয়ে যায় পরিবর্তন হয় নাই ভাই বোন সবাই আসছে 
চেহারা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এক দুই বছরে চেহারা চেঞ্জ হতে পারে হয়তো কোনো অসুখ হয়েছে বা কোনো কিছু হয়েছে আপনি যদি চেহারার জায়গা থেকে চিন্তা করেন আপনি বলেন তো কান্দে আপনার জায়গা থেকে কিছু বলার আছে কিনা মানে আমাদের এই কার্যক্রম নিয়ে না এটা আপনাদের একটা খুবই ভালো উদ্যোগ যে আপনারা বিশেষ করে আসলে আপনার যে অনেক বিস্তৃত অনেক মানুষের মানুষ দেখে এবং ফলে অনেক দীর্ঘদিন আগে হারিয়ে গেছে বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এরকম ছেলেরা মেয়েরা বা তারা এখন মধ্যবয়সী তারাও পরিবারে ফিরে যাচ্ছে এটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ এবং আসলে যখন হারিয়ে যায় যেহেতু রমনা থানা জিডি হয়েছিল আজকের দিনে হলে সেটা বা হয়তো বা তখনই ধরা পড়েছিল যে রমনা থানা জিডি হয়েছে তেজগা থানা জিডি হয়েছে তখনই হয়তো হয়ে যেত তখন আসলে এতটা অনলাইনও ছিল না পুলিশের নেটওয়ার্কও এতটাই ছিল না তারপরে তখন জিডি করে জিডি দিয়ে ফোন ছবি দিয়ে জিডি করা হতো এবং এইটা কিন্তু ফ্যাক্সে পাঠিয়ে দেওয়া হতো সকল থানায় এটা এই নেটওয়ার্কটা ছিল তো এটা তেজগাঁও আর রমনা কি কারণে গ্যাপ হয়েছে আমার জানা নাই তবে যেন আর এরকম না হয় একটা মানুষ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরে অনেক খারাপ জায়গায় পড়ে যেতে পারে এই ঝর্ণার মতন মেয়ে কত জায়গায় এমন ব্রথেল থেকে শুরু করে কোথায় না পাচার হয়ে অন্য কিছু চলে যায় সেইটা খুব সেই জায়গায় পুলিশের যে ব্যবস্থাপনা সেই জায়গাটা আসলে আরো বেশি জোর দেওয়া দরকার এবং সহযোগিতা পেতে পারি বা নেওয়া উচিত আমাদের আপনি বলছেন উনি আপনার বাবা ডিএনএ টেস্টের রেজাল্ট নেগেটিভ আপনি ওনাকে কিছু বলেন আপনি কি করবেন জাস্ট এটা বলেন উনি সবাই মিলে নাও আসতে পারে তখন কি করবেন আপনি তারপর উনি আপনার বাবা বাবা আর কিছু বলার নাই মানে বাবার সাথে ক্লু মিলে যাচ্ছে আমার আমি তো ওই রেশমা কথা বলি না আমরা ভিডিওটা সাকসেসফুল বলতে পারি আপনার অনুমতি ক্রমে কারণ ও হারাই গেছে এটা আমি বলি নাই আমার ঘাম ছুটে গেছে বাট আই এম সো হ্যাপি আর কিছু বলার নাই বাট আমি লাস্ট পার্টটাতে যেতে চাই আমার মনে হয় যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেই প্রশ্নের জন্য আমি এতক্ষণ ধরে স্টে করেছি এই প্রশ্নটা করার একটা জায়গা তৈরি হোক সো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা ওনার ফ্যামিলি যারা আছে বাকি তাদের সাথেও মিলুক বাট ওদের সাথে সম্পর্কের জায়গাটা কি হবে সেই জায়গায় যদি আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ঝর্ণা বিশটা বছর এবং ওই সময়ের যে মেমোরি আপনি যদি তাদেরকে অ্যাকসেপ্টই করেন আমি আবার বারবার রিপিট করছি যদি কারণ এই জায়গাটায় কোনো ডিনামিক্স খাটে না কোনো সায়েন্স খাটে না যদি অ্যাকসেপ্টই করেন তাহলে এটা ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে জীবনটা অনেক সুন্দর হবে এটা হচ্ছে বিষয় বিষয় আপনি উচ্চশিক্ষিত আর ওনার সম্পর্কে আমার কিছু বলার নাই এটা আপনি ভালো বুঝবেন আপনার জায়গাটা থেকে আপনার কী রোল হবে কী ভূমিকা হবে বাট শিজ সাচার লেডি যে আপনাকে এতটা সাপোর্ট দিয়েছে 
তো সেই জায়গা থেকে আমার সংগঠনই সাপোর্ট দিয়েছে আমি সংগঠনের আপনি আপনার সংগঠনের প্রতি অনেক অনেক বেশি মানে কৃতজ্ঞ সেটা আমি বুঝতে পারছি আপনার প্রত্যেকটা কথায় কথায় তো ঠিক আছে হ্যাপি এন্ডিং আলহামদুলিল্লাহ চলেন মিল মিল করে দেই আমি জানি না আমার কেন আমার ক্যারিয়ার বলতেছে আমার কাজের মানে মানে কাজ করে আগে বোঝা যায় তো কি কিছু একটা হবে এই ভিডিওটা আমার মনে হয় বাংলাদেশে কোনো মানুষ দেখতে বাকি থাকবে না এই এই পরিমাণ দেখবে কাকা মেনে নিছে তো কানতেছেন কেন একটু সময় দেন বিশটা বছর কাকা একটু সময় দেন হ্যাঁ শোনেন আমি আপনাকে আমার জীবনের কথা বলি আমার মা আমার ক্লাস এইট পর্যন্ত বাবা ডাকি নাই আমার মা দেখবে ভিডিওটা সবার আগে দেখে নোটিফিকেশন তার মানে চলে যায় বাবা ডাকে নাই ক্লাস এইট পর্যন্ত এত শাসন করত গ্রামে বড় হয়েছে নদীতে গোসল করতে দিত না কিন্তু এই মা এখন বাবা ছাড়া কথাই বলে না সিচুয়েশন আপনাকে বুঝতে হবে মাদেরকে আপনি নিজে যখন মা হবেন তখন বুঝবেন কেন মা না এরকম করে এইগুলো ফালতু এই সবার কেসে এরকম আপনারা তো এগুলো নিয়ে কাজ করেন এই মাজার মুজারে গিয়ে মানত করে এই অমুক করে তো সেটা আগে এক লোক বেগুন বাড়ি খবর নিয়েছে এই দাঁড়ানো একটা মেয়ে পাইছে ঠিকানা দিয়ে গেছে নাম্বার দিয়ে গেছে আমি তিরিশ হাজার টাকা লোক আহে গেলে তিন মাস ঘুরছি জায়গা টাকা অন্য কোনো মেয়ে নিজের বাসায় নিয়ে আসেন নাই নিজের মেয়ে মনে করে এরকম কেসও হয় হ্যাঁ নিজের নিয়ে এসে পাইলট হাইলা বিয়ে সি দিয়ে দেয় পরে আবার ওই মেয়ে আমাদের এখানে আসছে ওনার হারানো মেয়েও আমরা খুঁজে দিছি যে মেয়েকে পালছে সেই মেয়ের পরিবারও আমরা খুঁজে দিছি এরকম কেসও আছে বলে যে এতদিন তো ভালোই ছিলাম আমার শ্বশুর বাড়ি বিয়ে শাদী হয়ে গেছে তারাই বাপ মা জানতো আমার তো অপকার করছেন আপনারা আসেন আপনারটাও খুঁজে ফিসাবে নিলাম শুরু করলাম ওরটা পেয়ে গেছি চলেন <laughs> তাড়াহুড়ো করেন না কারণ ওর মনের মধ্যে তো আপনি আসেন কিন্তু এটা সময় লাগবে হ্যাঁ একটু সময় দেন আর ও একটু সময় নেই কোনো কিছু জোর করে কোনো কিছু হয় না হ্যাঁ কিছু বলার আছে লাস্ট আপনি সময় পাবেন না বাইরে গিয়ে কারণ বাইরে গিয়ে মনে হচ্ছে অন্যরকম একটা দৃশ্য হলেও হতে পারে আপনি কিছু বলতে চান যারা ভিডিওটা শেয়ার করছে যারা ভিডিওটা শেয়ার করছে তাদের কাছে অনেক অনেক মানে ধন্যবাদ আবার আমার তাদের জন্য আমার দোয়া দোয়া থাকবে সারা জীবন কৃতজ্ঞতা থাকবে আসলে থাকবেন হ্যাঁ থাকবে আচ্ছা ওকে আসেন ভিডিওতে নানা রকমের কমেন্টস আসবে সেটা দেখে মন খারাপ করেন না কেউ ভালো বলবে কেউ মন্দ বলবে কারণ পাবলিক তো সেই জায়গা থেকে বিষয়টা অন্যরকম হয় ঠিক আছে আর ফ্যানটা অফ করে দিও মুখের মাস্কটা একটু ইয়ে করেন কি হইতে পারে দশটা টাকা দিলে খাইতো না কবরে খাওয়াইতো তুমি তুই দেশ খাওয়া তুই তো তুই খা 
আমি নিজে লাইভ হয়ে গেল কোন দিক দিয়ে উনি তো প্রথম লাইভ হয়ে যাচ্ছে
শেষ করি আপা কথা বলুক থ্যাংক ইউ আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমরা শেষ করি বাকিটুকু যদি আরো কোনো কিছু করার থাকে আপডেটের পরে আমরা পাবলিকের কাছে দায় করতে আমরা জবাব দিব কোনো সমস্যা নাই এবং আমরা তাহলে আরো ভিডিও করতে থাকবো থ্যাংক ইউ সো মাছ এই ভিডিও কল যেতে আসছে একটু কথা বলে দেই কিছু চেহারা তো চেহারাটা দেখা চিনি না কে হাসান ছোট ছিল না হোসেন হোসেন তো আমার অনেক বড় ছিল তোর সাথে কথা বলবো না হ্যাঁ ফরমালিটি যেগুলো আছে ওই পেপারে সাইন করা ওটা করা শেষ করে দাও আমার যে অনুভূতি সেটা কি আপনাদের অনুভূতি ওকে এটাই জীবন এটাই বাস্তবতা বাট আমরা উৎসাহ দিই ডিএনএ টেস্ট করার জন্য এখনও এবং আমরা সেটা দিয়ে যাব এবং এরপরেও যদি কেউ ওকে দাবি করেন ওর পরিবারের সদস্য আপনারা তাহলে আপনারা জানেন এখন ঠিকানা কোথায় ওদের যেটা আমরা একটা আপডেট ভিডিও করলেই ওটা পাবলিশ করে দিই আমাদের বেসিক ভিডিও তো সেটা থাকে না 
এবং আমরা লাস্টের সময় কথাটা আবারও বলি যে তেমন ধরেন ও যে কনফিউজটা হয়ে গেছে সেটা যদি এই পরিবার আমরা যদি অ্যাড্রেসটা বের করতে পারতো এই পরিবার গিয়ে যদি ওর সাথে দেখা করত তাহলে রেজাল্টটা কি দাঁড়াতো মানে আপডেট ভিডিও করার আগে আপনারা কীভাবে জানতে পারতেন পারতেন না যে কারণেই আমরা বেসিক যখন ভিডিওটা হয় সেই ভিডিওটাতে আমরা কোনো ঠিকানা দেই না যারা ভিকটিম তার কারণ এতে করে তার ফ্যামিলি নাও পাওয়া যেতে পারে তো আমরা ঠিকানা দিলে তার সামাজিকতার প্রশ্ন আছে কিংবা পাওয়া গেলেও এই যে আজকে যে প্রায় দেড় দুই ঘন্টা ধরে যে ভিডিওটা হচ্ছে এই মোমেন্টটা তো হতো না হয়তো ও পরিবারকে অ্যাকসেপ্ট করতো অথবা করতো না পাওয়ার পরেও হয়তো বা করতো না অথবা করতো যেটাই হোক না কেন আমরা এই ন্যাচারাল ফিল যেটা সেটা পেতাম না এটা অনেক বেশি পিউরিফাই হতো ফেব্রিকেটেড হতো পরবর্তী আপডেট করার ক্ষেত্রে এবং এ কারণেই আমরা প্রথম ভিডিও পাবলিশ যখন হয় বেসিক ভিডিও সেই সময়টাতে গেস্টের সাথে যাতে করে কেউ যোগাযোগ করতে না পারেন আমরা সেই ব্যবস্থাটা করি এবং একই সাথে আমাদের আপডেট ভিডিও যখন আসতে থাকে কিভাবে সেটা আসে ফার্স্ট সোর্স কোড কি বা যেভাবে আমরা পেলাম সেগুলো আমরা বিস্তারিত তুলে ধরি ওয়াট আপডেট ওয়াট আপডেট আমি জানি না পঞ্চাশটা ভিডিও সফল উইথ দ্য নেম অফ অলমাইটি আল্লাহ এবং আমার অন্য ভিডিওগুলোর কথা যদি মনে থাকে তাহলে আমার প্রথম ভিডিওটার কথা মনে থাকবে এবং এখন পর্যন্ত এই পঞ্চাশতম ভিডিওটার কথা বোধহয় আমি জীবনে কোনো দিন ভুলবো না ভালো থাকেন আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকেন শেষ করছে আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম